lang with chiffon cake with chocolate page. So, ito po yun. So, unahin po muna natin kung ano yung ingredients ng mango chiffon kasi may nagtatanong din po ano yung recipe yun. So, ito po yun. Pero kanina, nakagawa na ako ng chiffon. Meron na akong ginawang tutorial nito. Visit na lang kayo dun sa channel ko. Dito sa channel ko. Tapos, meron dun chiffon tutorial. Hanapin mo na lang. Or ililink ko na lang sa description box. So, para dito sa chiffon, mango chiffon cake, ang ingredients natin, ito. Chiffon cake. Meron tayong, ito yung natira kong Italian buttercream. So, yung una kong ginawa, ang gamit ko dung frosting, cheese meringue. So, ngayon, ang nagamitin ko, Italian, kasi may natira pa ako. Tapos, 3 pieces ng mango. So, start na tayo. ito guys, nalagay na natin siya. So, pag narinig nyo pala na ganito na dome siya, i-cut natin siya ng malipis. Alisin lang natin yung dome. Ngayon, dun sa mga walang cake cutter, gagawa tayo ng DIY. Ang gagamitin natin, dental floss pang cut. So, ganito, ituturo ko sa inyo. Kuha kayo ng ano, bread knife. Tapos, lagay nyo lang siya ng mark. Yung ilalagay nyo yung mark, yung malipis lang, kung saan nyo lang ikakat. Maganda din gamitin yung dental plus kasi ano, napapantay yung cut niya. Para lang doon sa mga walang cake cutter. So, ayan guys, pag nilagay nyo na lang mark, putol lang kayo ng dental plus. Ayan, bahala kayo, habaan nyo. Tapos putulin nyo. Pagkaputol nyo na, ilagay nyo lang, i-place nyo lang siya dun sa pinag-marka nyo. Ayan. Tapos pag nakaayos na siya, o pag nailagay nyo na yung dental plus dun sa may mark, i-pag-cross nyo lang siya yung ganyan. Tapos dahan-dahan nyo siya ang hatakin. Hanggang sa makat na natin siya. papantay yung cut so ayan gawin din natin dito sa kabila sa isang cake bali ang size dito guys nagamit ko 6x3 pag naglagay na kayo ng filling magiging 6x4 na siya or depende kung gano kakapal yung filling na nilagay nyo pasensya na kayo kung may maririnig kayo make sure na marinis yung ating mga kamay bago tayo magsimula mag-bake. Two-layer lang kong ginawa ko. Kasi pang-demo ko lang naman ito eh. Thank you. 
isalipat ko siya sa cakeboard. Uh, Mag-aano tayo. Magka-cram coat. So, ayan. Tapusin lang natin to guys, hanggang ma-icing na natin yung buong paligid. So, balikan natin. So, ayan guys, na, ano na natin siya, na-icing na natin siya. Ang next na gagawin na natin is yung natirang icing. Balikan lang natin siya ng design sa taas. So, ayan guys. So, ito yung nagamitin kong pang design. 1M. Ayan. 1M. So, natin na natin siya dito sa my pastry box. So, ayan. Ito guys. Lagyan na natin siya ng design. Sa design guys, kayo ng bahala kung anong gusto nyo yung i-design. Na pala guys, kung pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe lang kayo dito sa channel ko. Tapos, click nyo lang yung subscribe button. Tapos yung bell na maliit. Para ma-notified kayo every time na mag-upload ako na videos ng tutorial. So, ayan guys. Okay na yung ating design. So, ayan. Pakita ko sa Tapos, lagay na natin yung natitira nating manga. So, eto. Bago nyo, na pa, bago nyo pala siya, guys, ilagay sa ibabaw. Maglagay kayo ng corn syrup. Eto. Mga 2 tablespoon lang ng corn syrup. Purpose kasi nito para hindi mangitim yung mangga natin. So, maglagay tayo. So, ito guys. 2 tablespoon ng corn syrup. Tapos, haluin lang natin. So, after nyan, pagkatapos na natin yan, magpuproceed na tayo sa chocolate cage. So, habang nagpuproceed tayo sa chocolate cage, i-chilled muna natin itong ginawa natin cake. So, wait lang guys. So, ito guys, magpuproceed na tayo dun sa chocolate cage. So, ang gamit ko palang chocolate bar, ito. Itong Dutch Premium Chocolate Baking Bar. So, sa nagtatanong kung ano, kung pwede daw ba yung mga bar na ginagamit nila. So, kahit ano naman po bar, basta na may melt, okay lang kahit anong barang. So, ito, gamit ko. Kaso lang ito, guys, pag ito yung ginamit nyo, sobrang bilis mag-set. Yung parang kahit kami melt lang niya, ilagay mo na siya dun sa ano, nag-set agad. Ito. So, ayan, start na tayo. So, bago pala kayo maglagay ng chocolate cage, kukuha kayo ng ano, ng baking paper or parchment paper. So, syempre, dapat sukatin nyo muna yung taas ng cake nyo bago nyo ilagay. So, itong sa akin, nasukat ko na to. Bali, pa sobra lang ako ng kaunti. So, ayan, puni na natin yung na-melt ko na na chocolate. So, ito guys. So, sa design, bahala kayo kung anong gusto nyo design. So, ako, kahit ano lang, ganyan na, bilog-bilog. O, oh, sit, tinan nyo guys, ang bilis nyo talagang mag-set. Ang hirap na nyo i-drizzle sa ano. So, 
parchment paper. Magsiset siya agad. Pasensya na kayo sa design guys ha. Hindi ako magaling pagdating sa mga ganyan design-design. So sa design bahala ako kung ano yung gusto yung design. So antay lang tayo ng ilang minuto. Pwede na natin siyang i-dikit dun sa nagawa natin cake. Ayan, di ba? Okay na yung ganyan design. So, ito guys, pwede na natin siya ilagay at medyo malambot pa siya. Pwede ko lang ang paglagay guys, dahan-dahan lang. chiffon cake with chocolate cake. So, ayan na siya guys. Ang ating mingo chiffon cake with chocolate cake. Pagpasensya nyo na yung design. Bahala na kayo sa design kung anong gusto nyo yung i-design. na siya. So, ayun guys. Tapos na ang ating tutorial. Sana nasundan niyo yung aking ginawa. And, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel guys, please subscribe na po kayo sa channel ko. Para, and click nyo yung bell na maliit para lagi kayong mananotified ka na mag-upload ako ng mga video tutorial. Ayan. Sana guys makatulong to. Gawin nyo na guys. Ayan. Thank you for watching.